Guru-guru sekolah dasar Negeri 2 Wajak Lor selalu memiliki inovasi untuk menumbuhkan semangat anak dalam belajar Seperti sekarang, sebelum masuk kelas, guru membariskan anak didik terlebih dahulu Oh iya, sebelum mulai pelajaran, para anak didik juga melakukan doa bersama terlebih dahulu dan membaca Al-Quran Hanya itu saja loh, suasana kelas juga didesain senyaman mungkin agar seluruh anak didik merasa nyaman untuk memudahkan menerima pelajaran dari guru yang sangat kreatif menggunakan beberapa media pembelajaran sehingga anak didik tidak merasa bosan selama pelajaran berlangsung hingga selesai. Sekolah kami melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas e, disampaikan oleh Bapak Ibu Guru menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 karena kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Pembelajaran di sekolah kami dibiasakan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Untuk anak didik yang suka atau hobi membaca, jangan khawatir, sekolah ini juga menyediakan ruang perpustakaan, di mana terdapat banyak buku yang beragam, mulai dari buku pelajaran, wawasan, keagamaan, dan lain-lain. Adik-adik di rumah, pada ada yang suka membaca tidak? Penting ya, karena buku jendela dunia. SDN 2 Wajah Lor memiliki sarana prasarana yang cukup lengkap. Yang pertama adalah kami mempunyai ruang kelas yang lengkap, kemudian ada ruang perpustakaan, ada ruang UKS, ruang guru, kemudian ada ruang penyimpanan barang atau alat-alat keperluan anak-anak ekstrakurikuler walaupun sebagian masih dalam renovasi. Peran komite dengan pihak sekolah, kita selalu sinergi dalam hal perencanaan, terutama dalam penyusunan RAKS, kita selalu memberikan usulan dan juga kita selalu diajak untuk mempertimbangkan dalam hal mengambil kebijakan dalam hal sarana dan prasarana uh, akademik maupun non akademik. Uh, saya lihat uh, perkembangan SDN 2 Wajah Lor uh, mulai saya menjabat komite itu sudah mulai banyak kemajuan yang dulu hanya monoton sekarang uh, sudah ada kemajuan di tingkat terutama untuk uh, apa itu kegiatan-kegiatan yang tradisional itu mulai ditingkatkan. Jadi seakan-akan tidak terlalu melulu di HP. Di hari tertentu, para anak didik juga dapat mengikuti ekstra kulikuler seperti saat ini. Mereka sedang mengikuti ekstra kepanduan pramuka yang langsung dipina oleh kakak pembina untuk menumbuhkan kemandirian serta kedisiplinan.
Dan kalau ini kira-kira para anak didik lagi ngapain sih? Yaps, mereka lagi mengikuti ekstrakurikuler kepanduan PKS. Tugas PKS adalah mengatur lalu lintas di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, terutama pada saat menyeberangkan siswa-siswi yang akan menuju ke sekolah maupun yang akan meninggalkan sekolah. SDN 2 Wajalori sangat berprestasi baik di bidang akademik, bidang agak keagamaan, juga bidang olahraga. Di sini eh, kejuaraan yang sering diraih, yang pertama kegiatan olahraga. Kemarin meraih juara sampai di Provinsi Jawa Timur, yaitu di dalam lomba bulu tangkis. Kemudian juga MTG, kemudian juga lomba tari, yang kemarin juga memperjuarai di tingkat eh, Kabupaten Tulungagung. Juga nanti eh, SD2 Wajak Lor ini juga sangat banyak sekali kegiatan, baik ekstra, terutama kegiatan ekstra. Kalau kegiatan akademik kita sudah fokus, ini kita e, di Guru Guru Merdeka, di mana siswa kita memang kita tuntut untuk e, selalu e, mematuhi peraturan dan selalu e, peningkatan prestasi, sehingga kedepannya menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan juga agama. Dan di sini, Tenaganya juga sangat luar biasa, kompak, di mana memang e, setiap saat e, diadakan pertemuan untuk menggali dan potensi yang ada di lembaga masing-masing sehingga bersama-sama membantu ikut mensukseskan pendidikan khususnya di SDN 2 Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.